சைவ சமய வரலாறு என்று தொடங்குவதற்கு முன்பாக இந்திய சமயங்களினுடைய ஒரு அறிமுகத்திற்காக வேண்டி தொடங்கினோம் அதிலே வேதங்களை முன்னிறுத்தி வரக்கூடிய சமயம் என்று சொல்லி வைதீக சமயங்களாக அவற்றை சொல்லி வே வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வெவ்வேறு விதமாக அந்த வேத தாற்பயத்திற்கு பொருள் சொல்லி அதன் மூலமாக இறை தன்மை என்பது இன்னது உயிர்களினுடைய நிலை இது நாம் பிறந்தும் இறந்துமாகிற அந்த சுழற்சியிலே வருவதற்கான காரணம் இது அதிலிருந்து மீழ்வதற்கான வழி என்ன என்பதை சிந்திக்க வேண்டியதுன்னு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய இந்த கேள்விகளுக்கு வெவ்வேறு சமயங்கள் எப்படி விடை தேற தொடங்கின பார்த்து அந்த விடையை அவைகள் எப்படி திரட்டி சொன்னது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதிலே மீமாம்சகர்கள் யோக சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள் இப்படி பல்வேறு சமயங்கள் இறுதியிலே வே வேதாந்தம் சொல்லி வேதத்தினுடைய முடிந்த முடிவாக இருக்கக்கூடிய உபனிஷத்துக்களை கொண்டு அதன் மூலமாக ஞானத்தை குறித்த சர்ச்சைகளை செய்து அதிலிருந்து விடைகளை பெற்று உபனிஷதுகளை வைத்து விடை பெற்று செய்யப்பட்டதாக சமயங்கள் அதிலே பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய சமயங்கள் என்று அத்வைதம் துவைதம் விசிஷ்டா துவைதம் இவற்றை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம் வரைக்கும் வந்திருந்தோம் அதை தொடர்ந்து சைவ சமயம் சிவபெருமானை முன்னிலைப்படுத்தி முழுமுதற் பொருளாக ஏற்றுக்கொண்ட சமயங்கள் எல்லாம் சைவ சமயங்கள் தான் வடக்கே இருந்து தொடங்கி தென்னிந்தியா வரையிலும் இன்னும் கிழக்கும் மேற்காகவும் கூட பல நில பரப்புகளிலே வெவ்வேறு காலங்களிலே வாழ்ந்தவர்கள் தன்னிலையில் சிவமாகிற தத்துவத்தை உணர்ந்தவாறு அதற்கு ஒரு இலக்கணம் செய்து கொடுத்து சமயமாக அதை ஸ்தாபித்தார்கள்னு பார்த்தோம் அதிலேயும் வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டும் வேதத்தை ஏற்காததுமாகவும் சமயங்கள் உண்டு சைவ சமயம் என்பது சிவபெருமானுடைய சம்பந்தம் என்ற அளவில் பார்த்து அதை தொடர்ந்து சிவபரத்துவத்தை வேதங்கள் எப்படி பேசுகின்றன வேதங்களை தொடர்ந்து உபனிஷதுகள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் அது வரையிலுமாக பார்த்திருக்கோம் சென்ற வகுப்பிலே நாம் புராணங்களில் இத்திகாசங்கள்லாம் சைவ சமயம் எப்படி பேசப்பட்டிருக்குங்கிறது வரையிலும் பார்த்திருந்தோம் வெவ்வேறு சமயங்கள் எப்படி சிவபரத்துவத்தை வெவ்வேறு நூல்கள் அருள் நூல்கள் எப்படி சிவபரத்துவத்தை பேசுகிறதுங்கிற வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் வேத பிரமாணம் கொண்டு சிவபரத்துவம் ஸ்தாபிப்பது உபனிஷதுகளை கொண்டும் அதன் பிறகு இதிகாச புராணங்கள் இதிகாசங்களிலே ராமாயண மகாபாரதமாக இத்திகாசங்களில் சிவபரத்துவம் பேசப்பட்டிருக்கிற விதத்தை பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து புராணங்கள் பதினெட்டு புராணங்களிலே சித்தாந்த சைவம் குறிப்பாக பதினெட்டு புராணங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது மற்றைய சமயங்களில் இன்னென்ன புராணங்கள் நமக்கு ஏற்புடையது அல்ல என்று சிலவற்றை தள்ளுவார்கள் எல்லாவற்றையும் பண்ணி அருளியவர் வேத வியாச பகவான் கொண்டோம்னா அப்போ அவர் பண்ணினதில் எல்லா நூலும் தான் ஏற்புடையதாக இருக்கணும் இது இல்லாமல் சிலவற்றை தள்ளியும் சிலதை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல்ங்கிறது அறிவார்ந்த காரியம் ஆகாது நான் தான் சமயத்தில் நம்முடைய சமயத்தில் பதினெட்டு புராணங்களையும் அப்படியே ஏற்கிறோம் ஆ அதில் பதினெட்டு புராணங்களும் சிவபரத்துவம் பேசுவதையும் ஆச்சாரியர்கள் ஸ்தாபித்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாளே பதினெட்டு புராணங்களும் ஏற்புடையது அதிலே சில புராணங்களை சாத்விக புராணங்கள் என்றும் சிலவற்றை தாமச புராணங்கள் என்று தள்ளும் வழக்கமும் நம்மிடையே கிடையாது புராணங்கள் வேதவியாச பகவான் செஞ்சதுன்னா அது அத்தனையும் ஏற்புடையது தான் அதில் சிலது சாத்விகம் அதை மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் தாமசமானது ராஜசமான புராணங்களை தள்ளணுங்கிறது நம்முடைய கருத்தாக ஆகாது பதினெட்டு புராணங்களையும் அப்படியே ஏற்கிறோம் சிவபரத்துவம் அதில் எப்படியெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய பார்க்கடலை கடைந்த செய்தி கஜேந்திர மோட்சம் இது மாதிரியான சில புராணங்கள் கிட்டத்தட்ட எல்லா புராணத்திலையும் பேசப்பட்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லா புராணத்திலையும் பேசப்பட்டிருக்கும் கஜேந்திர மோட்சம் குறிப்பாக ரொம்ப முக்கியமானது நான் ஒரு யானை யார் ஒருவன் ஆதி மூல காரணமோ அவன் என்னை காக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அழைத்த பொழுது திருமால் அங்கே தோன்றினார் அவனுடைய சக்கராயுதத்தை கொண்டு அந்த யானை பட்ட துயரை தீர்த்தார் அப்போ அவர் தானே பரதெய்வம் என்று ஒரு வாக்கு எழுவதையும் அது அப்படி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அங்கேயும் எப்படி சிவபரத்துவம் பேசப்படுகிறதுங்கிறதை பார்த்தோம் அதெல்லாம் தொடர்ந்து ஓ தெற்கே தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக சைவ சமயத்தை பற்றி பார்க்குறோம் தென்னிந்தியாவினுடைய வரலாறுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது முதல்ல இங்கே தமிழகத்தினுடைய வரலாறுலேருந்து தான் தொடங்குது பரந்த பரப்பாக பெரும்பகுதி இன்றைய தென்னிந்தியாவின் பெரும்பகுதி தமிழினுடைய வெவ்வேறு நிலையில் இப்போ மலையாளத்தையே மென்மொழின்னும் மென்தமிழ்னும் சொல்கிற வழக்கம் உண்டு பழுவூர் திருத்தலத்தில் ஞானசம்பந்த பெருமான் பாடும் பொழுது மென்மொழி மலையாளர்கள் அங்கே பூஜை செய்வதை ஆவணப்படுத்துகிறார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறிப்பு அது பழுவூர் நமக்கு திருவையாறுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது திருவையாறுலேருந்து அரியலூர் போகிற அந்த பாதையில் இருக்குது பழுவூருங்கிற திருத்தலம் பால் பெற்ற ஸ்தலம் அந்த திருத்தலத்திலே மலையாள போத்திமார்கள் பூஜை செய்வதை 
ஞானசம்பந்த பெருமான் சொல்கிறார் ஏழாம் நூற்றாண்டிலே எங்கிருந்து மலையாள மொழி பேசக்கூடியவர்கள் பூஜை செய்பவர்களாக இங்கே திருவையாறுக்கு பக்கத்தில் சோழ தேசத்தினுடைய எல்லை அது அரியலூர் பகுதிங்கிறது சோழ நாடு முடிஞ்சு நடுநாடுக்கு இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதி அங்கே எந்த காரணம் கொண்டு பழுவூர் தளத்திலே பூஜை செய்வதற்கு மலையாள தேசத்திலிருந்து தமிழினுடைய மென்தமிழாக ஒரு அமைப்பே இருந்திருக்கு இப்போ மலையாளத்தை மென்தமிழ்னு சொல்கிறோம் கன்னட பகுதிகளை கொடுந்தமிழ் வழங்கும் பகுதியாக சொல்கிறாங்க தமிழினுடைய பல்வேறு அது அது பேசப்படும் விதத்திலேயும் சொற்கள்ல நாம் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் அதை வைத்து இது எல்லாமே தமிழுக்கு இழையை தான் கொண்டாடப்படுது இன்னைக்கும் இந்த மொழிகளோடு தமிழுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை தனியே சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை கீழே நம்ம வழங்கப்படும் மொழிகளில் தமிழுடைய தாக்கம் வந்து நிச்சயமாக இருக்கும் மலையாளத்தையும் சரி கன்னடம் தெலுங்குலேயும் சரி எப்படியும் தமிழனுடைய தாக்கம் பெரும்பகுதி இருப்பதை பார்க்குறோம் அப்படி அந்த காலத்திலே தமிழுக்கு மென்தமிழ் என்றும் கொடுந்தமிழ் என்றெல்லாம் சொல்லி இவைகள் இந்தந்த பகுதிகளில் வழங்கப்பட்டதுன்னு சொல்வதனாலே பெரும்பான்மை ஓரளவிற்கு இது எல்லாத்தையும் தமிழ் கலாச்சாரம்னே எடுத்துக்கலாம் அந்த பண்பாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தோம்னா தென்னிந்தியாவினுடைய தொன்மை வரலாறு அப்படிங்கிறது நமக்கு சங்க இலக்கிய காலத்திலிருந்து கிடைக்குது சங்க காலத்திலே ரொம்ப பண்பட்ட ஒரு சமூகமாக இது பாச பார்க்கப்படுது அவர்கள் வைத்திருந்த பழக்க வழக்கங்கள் தனி மனிதர்கள் குடும்பம் இந்த அளவிலே இருந்த வழக்கங்கள் ஒரு சமூகமாக அவர்கள் எப்படி செயற்பட்டார்கள் உறவு முறைகளை எப்படி பேணினார்கள் எப்படி பண்டிகைகள் கொண்டாடினார்கள் எது சரி எது தவறுங்கிறத எப்படி அவர்கள் பார்த்தார்கள் இதிலிருந்து ஒரு சமூகங்கிற நிலையை தாண்டி ஒரு நாடாக பார்க்கும் பொழுது மன்னர்கள் ஆட்சி முறை அவர்கள் எதை அறச்செயல்னு எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க கற்றறிந்தவர்களுடைய கருத்து என்னவாக இருந்தது இதெல்லாம் வைத்து இது ஒரு பண்பட்ட சமூகமாக பார்க்கிறோம் இற்றைக்கும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முற்பட்டது சங்க இலக்கிய காலம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு இரநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பண்பட்டு இருந்தால் அதற்கு எத்தனை நூறாண்டுகள் முன்பாக விருந்து இந்த பண்பாடு தொடர்ந்து வந்திருக்கணும் அப்படி பார்த்தோம்னா அதோடைய கணக்கு இன்னும் அதிகரிச்சு போகுது அப்படி பார்க்கப்படும் ஒரு சமூகத்திலே இறை வழிபாடு அப்படிங்கிறது இரண்டரை கலந்த தன்மையாக இருந்திருக்கு உலக அளவிலே சமூகங்களை பற்றி சமுதாயங்களை பற்றி எல்லாம் அதனுடைய வரலாறை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது இறை நம்பிக்கை என்ற ஒன்று இல்லாத ஒரு சமூகத்தை பார்க்கவே முடியாது ஆவணப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றுக்குள்ள அதுக்கும் முன்பாக ஏதாவது கற்கால மனிதர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கெல்லாம் நமக்கு போதுமான ஆவணங்கள் இல்லை நான் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகம் ஒரு கட்டிடம் அமைத்து கொண்டு விவசாயம் பார்த்து அந்த இடத்திலேயே தங்கி ஒரு குடும்ப முறையை வைத்து கொண்டு தலைமுறை தலைமுறையாக அப்படியெல்லாம் வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பெல்லாம் வந்த பிறகு நல்ல பண்பட்ட நிலையிலே இறை நம்பிக்கை ஏதோ ஒரு பெயரிலே இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை பற்றி பேசாத ஒரு சமூகம் என்று உலகத்திலே எதுவுமே கிடையாதுங்கிறது தான் இறை நம்பிக்கை அற்ற சமூகம்ங்கிற ஒரு சமூகமே இல்லை சமூகங்கள்ங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வரையறை செய்யணும்னா அதில் இறை நம்பிக்கை ஏதோ ஒரு விதத்தில் இறை நம்பிக்கை இருக்குங்கிறது ஒரு ஒரு அளவுகோல் மாதிரி அப்படி தமிழ் சமூகத்திலே இங்கே அந்த காலத்திலே இருந்த இறை நம்பிக்கை என்பது சங்க இலக்கிய பாடல்கள் பெரும்பான்மை பாடல்களில் நமக்கு தெளிவாகவே தெரிய வருது எந்தெந்த வடிவங்களாக இறைவனை வழிபட்டார்கள் அந்த இறைவனுக்கான உரை இடங்களாக ஆலயங்கள் எப்படியெல்லாம் விளங்கின எந்த பொருட்கள் கொண்டு அந்த ஆலயங்களை எல்லாம் கட்டினார்கள் அந்த ஆலயத்திலே பூசை முறைகள் வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி இருந்தது விசேஷ காலங்களிலே அந்த ஆலயங்களில் விழாக்கள் எப்படி கொண்டாடப்பட்டதுன்னு இவ்வளவு தூரத்திற்கு நமக்கு செய்திகள் கிடைக்குது பல பாடல்களையும் கிடைக்குது போல இந்த துறவரம் மேற்கொண்டிருந்தவர்களை பற்றிய செய்திகள் துறவுங்கிற ஒரு விஷயம் சங்க காலத்தில இருந்து இருந்து வந்திருக்கு கையிலே மூங்கில் கழிகளை துறவினுடைய ஒரு அடையாளம் போலே கையில் ஏந்தி பற்றை எல்லாம் துறந்தவர்களாக அவர்கள் இருந்ததை பற்றி எல்லாம் நமக்கு செய்திகள் வருது இப்போ இவ்வளவு தூரத்திற்கு சமயம் சார்ந்த ஒரு சமூகமாக இருந்திருக்கு அதிலே நிலப்பரப்புகளாக ஐந்தினை பரப்புகளாக பிரித்து மலையும் மலை சார்ந்த இடம் காடும் காடு சார்ந்த இடம் வயலும் வயல் சார்ந்து கடலும் கடல் சார்ந்த இடம் பாலைன்னு சொல்லி இப்படிலாம் பிரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் வெவ்வேறு இறை வடிவங்கள் தெய்வங்களாக சொல்லப்பட்டு அந்த தெய்வத்தை அங்கே இருப்பவர்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் வழிபடுவார்கள் அப்படின்னு ஒரு கோட்பாடும் இருந்து வருவதை பார்க்கிறோம் வேதத்தை பற்றிய குறிப்புகள் வேதம் உணர்ந்தவர்களை பற்றிய குறிப்புகள் சில இடங்களில் வேதம் ஓதக்கூடிய மறையவர்கள் அந்தனர்களை பற்றிய குறிப்புகள் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி பேசப்படும் சங்க இலக்கியத்திலே சிவபெருமான் பல்வேறு திருநாமங்களாலே அழைக்கப்படுகிறார் சிவபெருமானுக்கே உரிய தனித்துவங்கள் தனித்து சிறப்போடு பேசப்படுகிறது சிவபெருமான் புரிந்தருளிய திருவிளையாடல்கள் புராணங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படியே தமிழ்படுத்தியும் பேசப்படுகிறது பெருமான் புனைந்து வரக்கூடிய வெவ்வேறு திருவேடங்கள் பேசப்படுகின்றன இதில் சிறப்பு ஒரு ஒரு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய கேள்வி சிவபுரத்துவம் ஏற்காதவர்கள
இந்த ஐந்தினை தெய்வங்களில் ஒருவராக சிவபெருமான் ஏன் பார்க்கப்படவில்லை மலையும் மலை சார்ந்த குறிஞ்சி நிலத்திற்கு முருகப்பெருமானை கடவுளாகவும் காடும் காடு சார்ந்த பகுதிக்கு திருமாலை கடவுளாகவும் மருத நிலம் வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதிக்கு இந்திரனை தலைவராகவும் கடல் கடல் சார்ந்த இடங்களுக்கு வருணனை தெய்வமாகவும் பாலைவனத்திற்கு துர்கையை கொற்றவையாக இருக்கக்கூடிய அம்பிகையை தெய்வமாகவும் சொல்லியிருக்கும் பொழுது இந்த ஐந்து நிலைப்பரப்பிலே சிவபெருமான்கிற ஒரு சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதே இறைவனை ஏன் சொல்லலைன்னு கேட்டால் அதுக்கு ரொம்ப அது ஒரு பெரிய விஷயமாக்கி பேசுவாங்க எளிமையாக பதில் சொல்லணும்னா சிவபெருமான் இந்த ஐந்து நிலை பாகுபாடுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட தத்துவம் இந்த ஐந்து நிலங்களுக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை கட்டளையிட்டு பணி செய்யும்படியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையிலே இருப்பவர் ஆனாலே தனித்தனியே இந்த நிலத்துக்கு இன்றெல்லாம் இல்லை அத்தனை பேருக்கும் பொதுவாக விளங்கக்கூடிய தத்துவம் எல்லா கடவுளருக்கும் மேம்பட்டதாக உயிர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலைவன்னா அவன் நிலையிலே இவர்களும் உயிர்கள் தான் இந்த தெய்வங்களுக்கும் ஒரு நிலையிலே தலைவனாக இருந்து இவர்களையும் பணிகொள்பவனாக அவன் இருக்கிறான்ங்கிறதுனாலே அவரை கொள்வதில்லை ஏதோ ஐந்து நிலையில் இல்லைங்கிறதுனால தமிழர்களுக்கு சிவ வழிபாடு இல்லாமல் இருந்ததுன்றா இல்லை பாடல்களை உற்று பார்த்தோம்னா பல்வேறு திருநாமங்கள் ரொம்ப அழகான நாமங்கள் தேவார பதிகங்களிலே திருமுறைகளிலே அருளாளர்கள் கொண்டாடிய திருநாமங்கள் போலே ரொம்ப சிறப்பான சுவையான திருநாமங்களாலே சிவபெருமான் சங்க இலக்கிய பாடல்களிலே அழைக்கப்படுகிறார் தாய் சடை பொலிந்த அருந்தவத்தோன் நல்ல நீளமான சடை தாழ்ந்து பிடி கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய சடை அது தாங்கி இருக்கக்கூடியவன் அருந்தவத்தோன் உலக நன்மைக்காக வேண்டி தான் தவம் செய்து மோன நிலையின் சிறப்பையும் தவத்தின் சிறப்பையும் வெளிப்படுத்தக்கூடியவன் முக்கட் செல்வன் பெருமானிக்கே உரிய தனித்துவம் அவருடைய சடாபாரம் நெற்றியில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது கண் கருத்திருக்கக்கூடிய கண்டம் இந்த மூன்றும் பெருமானுக்கே உரிய தனி அடையாளம் மற்ற எந்த தெய்வங்களும் தாங்காத தனி சிறப்பு இந்த மூன்றுக்கும் உண்டு ஆனால் இந்த மூன்றை வைத்து தான் பெருமானுடைய திருவேடத்தை உணர்த்துவார்கள் அதனால தான் பெருமான் அடியார்கள் இடத்தை திருவிளையாடல் புரிய வரும்பொழுது இந்த மூன்றையும் மறைத்து வந்ததெல்லாம் சொல்லி பேசுவாங்க கண்டத்தை மறைத்து வருவதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்படி முக்கட் செல்வன் ஒரு திருநாமம் கரைமிடற்று அண்ணல் மிடருன்னா தொண்டை பகுதி கழுத்து பகுதி அந்த பகுதி கரையேறியதாக நல்ல கருத்து இருக்கக்கூடியதாக ஆலகால விஷத்தை உயிர்களுக்காக வேண்டி அவன் அருந்தி கண்டம் கருத்தவனாக இருக்கக்கூடிய அண்ணல் தலைவன் நீல மணிமிடற்று அண்ணல் நல்ல நீல நிறத்திலே இருக்கக்கூடிய கழுத்து முது முதல்வன் எல்லாவற்றிற்கும் மூத்தவனாக கால வரையறை சொல்ல முடியாத ஒருவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் தலைவனாக விளங்கக்கூடியவன் முது முதல்வன் முதல்வன் கூட இல்லை முது முதல்வன் ரொம்ப தொன்மை சிறப்புடையவன் அதை விட இன்னும் சிறப்பாக உமாதேவியாரை தனது இடது பாகத்திலே கொண்டவன் பொருள்பட நீல மேனி வாலிழை பாகத்து ஒருவன் ஒரு திருநாமம் இதெல்லாம் பாடல்ல அப்படியே பயின்று வருது நல்ல பச்சை மரகத நிறம் உடையவளாக நீல மேனி நல்ல கருநீலமாக இருக்கக்கூடியவள் அவளை தன்னுடைய திருமேனியிலே ஒரு பாகத்திலே ஒடுக்கியவன் நீலமேனி வாலிழை பாகத்து ஒருவன் பாகத்து ஒருவனாக விளங்குபவன் மழை தலை வைத்தவர் தலையிலே நீரை சுமந்திருப்பாராம் கங்கையாரை தலை சுமந்தவருங்கிறதுனாலே மலை தலை வைத்தவர் புங்கம் ஊர்பவன் எருதின் மேலே ஏறி வரக்கூடியவன் புங்கம் ஊர்பவன் மறுமிடற்று அண்ணல் மிடற்றிலே நல்ல கருத்த மறு போன்று கருத்து இருக்கக்கூடிய தலைவர் முக்கணான் ஆலமர் செல்வன் இதெல்லாம் சுவாமியினுடைய திருநாமங்களாக வருவது இதில் ஆலமர் செல்வன்கிறது தட்சிணாமூர்த்தி வடிவத்தையே குறித்து வரக்கூடியது இப்போ பெருமானுடைய மற்றைய திருவேடங்களும் பேசப்பட்டிருக்கு இது தவிர பெருமான் முப்புறம் எரித்த செய்தி உமாதேவியாரை திருமணம் செய்து கொண்டு கல்யாண சுந்தரராக காட்சி தந்தது மார்கண்டேயருக்காக வேண்டி காலனை சம்ஹாரம் செய்த செய்தி இதெல்லாம் கால சம்ஹாரனாக பெருமான் வழங்கக்கூடியதுன்னு இப்படி புராண செய்திகளும் பேசப்படுகிறது அப்போ பெருமானுக்கே உரிய தனி சிறப்புகளான அவனுடைய திருவேடங்கள் புராணங்கள் அவன் புரிந்தருளிய திருவிளையாடல்கள் இதெல்லாம் அழகா தமிழ்படுத்தி அப்படியே அந்த பெயராகவே வைப்பதை பார்க்கும் இதை விட இன்னும் சிறப்பு இதெல்லாம் பாடல்கள்ல தனித்தனியே சொல்லக்கூடிய இடம் இந்த பாடல்கள்ல சங்க இலக்கிய நூல்கள்ல கடவுள் வாழ்த்துன்னு முதல்ல ஒரு பகுதி இருக்கும் எந்த ஒரு நூல் தொகுப்பு இருக்கும் முதல்ல கடவுளை வாழ்த்தி தொடங்குதல் மரபு இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்த வரையில் இதெல்லாம் தொகுப்பு பாடல்கள் தான் பகநானூறுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நானூறு பாடல்கள் அகப்பொருளில் அமைந்த நானூறு பாடல்கள் இது எல்லாவற்றையும் ஒரு புலவர் உட்கார்ந்துட்டு எழுதலை தனித்தனியே பாடிய பாடல்கள் இதை பிற்காலத்தில் ரொம்ப பிற்காலத்தில் தான் தொகுக்கிறாங்க அகத்துறையிலேயே அமைந்திருக்கக்கூடியதாக ஒரு நானூறு பாடல்களை தொகுத்து அதற்கு அகநானூறுன்னு பேர் வைக்கிறாங்க அப்போ தொகுக்கப்பட்டதே பிற்காலத்தில் என்ன கடவுள் வாழ்த்து பிற்காலத்தில் தானே பாடி இருக்கணுங்கிறாங்க ஒரு வரலாற்று பார்வையில் வாஸ்தவமானது தான் அப்படியே இருந்தாலும் அந்த கடவுள் வாழ்த்து பாடின காலத்திலேயும் மற்றைய தெய்வங்களை வாழ்த்தி பாடாது சிவபெருமானை வைத்து முன்னிட்டு கடவுள் வாழ்த்து பாடுறாங்க 
அதுலேயும் எல்லாரும் படித்து இன்புற வேண்டியது கலித்தொகைன்னு சொல்லப்படும் சங்க இலக்கியத்திற்கான கடவுள் வாழ்த்து பாடல் ஒரு பத்து பன்னிரு பதினோரு பாடல்கள் வரும் ரொம்ப அருமையான பாடல்கள் பொருள் பொதிந்தும் சுவையும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாடல்களாக இருக்கும் ரொம்ப அழகான அமைப்பு என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா பெருமான் உயிர்களுக்காக வேண்டி ஐந்தொழில் புரிகிறார் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அருளல்னு இந்த ஐந்து தொழிலிலேயும் நடனங்கள் இருக்கு சிருஷ்டிக்குன்னு படைப்பதற்காக வேண்டிய ஒரு தாண்டவத்தில இருந்து ஆரம்பித்து சமார காலம் வரையிலும் உயிர்களை எல்லாம் ஒடுக்கும் காலத்திலேயும் நடனம் தான் புரிந்தருள்கிறார் அருள வேண்டியும் நடனம் தான் ஆனந்த தாண்டவமாக ஞான தாண்டவம் புரிந்தருள்கிறார் அப்படி அவன் காலந்தோறும் தாண்டவம் புரிபவன் ஆடி மகிழ்பவன் அவன் ஆடும் பொழுதெல்லாம் அந்த ஆட்டத்தை முதலிலே இருந்து பார்க்கக்கூடிய பெரும் பேர் உமாதேவியா இருக்கு அம்பிகை அருகே இருந்து அந்த தாண்டவத்தை கண்டு கழிப்பாள் அவள் தான் முதல்ல பார்ப்பா இவனுடைய நாட்டியத்திற்கான நாதம் அவளிடத்தே இவன் நாதமாக இவனிடத்தே இருந்து பிறக்கக்கூடியது அவள் தான் அதை சரிபடுத்தி வாத்தியமாக தாள கதிக்கு நிறுத்துறா இப்படி இருக்கும் பொழுது இவன் ஆடும் பொழுது அம்பிகை ஏதோ ஒரு கருவி வாசிக்கிறான் தோல் கருவியை வாசிக்கிறான் நாட்டியத்திற்கு தாளம் முக்கியம் தாளத்திற்கு ஒரு தோல் கருவி அவசியம் வாசிக்கப்படணும் நரம்பு கருவியோ காற்று கருவியோ இல்லாமல் கூட ஆடிடலாம் ஆனால் தோல் கருவி அவசியம் மத்தளமோ ஏதானும் ஒரு ஒரு தாளத்திற்கான ஒரு வாத்தியம் இருக்கணும் இல்லையா இவன் வெவ்வேறு தாண்டவங்கள் புரிந்தருளும் பொழுதெல்லாம் அம்பிகை அந்தந்த தாண்டவத்திற்கு ஏற்றார் போலே ஒரு வாத்தியம் வாசிப்பாளாம் போனி திரிபுர சம்ஹாரம் செய்யறதுக்காக பெருமான் புறப்பட்டு போறார் ரதத்தில் ஏறி புறப்பட்டு போறார் பெரிய ரொம்ப உயாரமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தேர் அது அந்த தேருக்கு தேர் பாகனாக இருக்கக்கூடிய சிறப்பு நான்முகனுக்கு வந்து சேர்ந்தது வேதங்களை நான்கு வேதங்களை குதிரைகளாக பூட்டி திருமாலே அதில் ஒரு எருதாக இருந்து மால் விடையாக இருந்து அந்த தேரை தாங்கி பிடிக்க நான்முகன் குதிரைகளை ஓட்டி அந்த தேர ரதத்தை ஓடும்படியாக செய்கிறார் சுவாமி அதில் ஏறி வரார் போய் அங்கே போய் அந்த போர்க்களத்தில் நிறுத்தியாச்சு முப்புற அசுரர்கள் மூன்று மலங்களின் வடிவங்களாக இருக்கிறார்கள் ஆணவம் கண்மம் மாயைன்னு மூன்று மலங்களின் வடிவமாக இருக்கிறார்கள் அந்த மூன்று பேரையும் அழிக்கணும் அதற்கு முன்பாக பெருமான் ரொம்ப மகிழ்ந்தாராம் இந்த முப்புற அசுரர்களை சம்ஹாரம் செய்வதனாலே அவர்கள் அதற் பிறகு அருள் பெறப் போகிறார்கள் யார் ஒருவர் இந்த புராணத்தை கேட்டாலும் இந்த நிகழ்ச்சியை நினைத்து கொண்டாலும் மும்மலங்கள் நீங்க பெற்றால் பெருமானுடைய அணுக்க தொண்டராகலாம்ங்கிறதை புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு மகிழ்ந்து பெருமான் ஆடினாராம் எல்லாரும் சம்ஹாரத்துக்கு போன காலத்திலே சம்ஹாரத்தை பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த பொழுது இவன் மட்டும் ஆனந்த கூத்தாடினான் நான்முகன் செய்த தவ பயன் அந்த தாண்டவத்தை அவன் பார்க்கும்படியாக அமைந்ததான் ஆனா சம்ஹாரம்னு சொல்லிட்டு வந்து தேரில் பூட்டி கொண்டாந்து இப்படி நிப்பாட்டிட்டு இவர் ஆனந்தமாக தாண்டவம் ஆடுறாரு இப்படி திரும்பி பார்த்தாராம் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இந்த சாந்தார் அறையில் இருக்கக்கூடிய ஓவியங்கள் சோழர் காலத்திய ஓவியங்களில் திரிபுர சம்ஹாரம் செய்தருடைய ஓவியம் ரொம்ப சிறப்பு பெற்றது தனிச்சிறப்பு பெற்றது திரிபுர சம்ஹாரத்தை நான் மூவர் முதலிகளும் ரொம்ப விசேஷித்து பாடியிருப்பாங்க ரொம்ப அதிகமாக பாடுவாங்க அதையும் அதனால் ஏன்னா மும்மலங்கள் நீங்க பெற்றவர்கள் பெரும் பேற்றை உணர்த்தி வரக்கூடியது திரிபுர சம்ஹாரம் அட்ட அட்டகாச லீலைகளில் எட்டு லீலைகளில் அதுவும் ஒன்று வீர லீலைகளில் அதனால் அதிகம் பாடுவார்கள் அதனாலே சோழர்கள் ரொம்ப மகிழ்ந்து திரிபுர சம்ஹார மூர்த்தியை நிறைய தலங்களில் எழுந்துள்ள செய்கிறாங்க அப்படி ஓவியமாக தீட்டிய பொழுதும் ரொம்ப அற்புதமாக அதை வரைஞ்சிருப்பாங்க அதில் இந்த நான்முகன் ரொம்ப மகிழ்ந்து இப்படி பின்னாடி திரும்பி பார்த்து நான் சாரத்தியம் பண்ணும்பொழுது நேராக எதிர்பார்த்து தான் ஓட்டணும் பின்னாடி உட்காந்துருப்பவர்கள் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் அதுக்கு திரும்பி எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் இவன் போய் தேரை நிப்பாட்டிப்பிட்டான் நடனம் ஆடுறாரே சுவாமின்னு ரொம்ப மகிழ்ந்து இப்படி திரும்பி நான்கு தரையும் இப்படி மேலே பார்த்தா அப்படிலாம் நிற்கும் சுவாமி அதில் பெருசாக நின்றுட்டு இருப்பார் ஒரு கால் இப்படி முன்னாடி வைத்து நிற்பார் அப்போது பெருமான் அங்கே ஒரு தாண்டவம் புரிந்தருளி நானா பண்டரங்கம்னு அந்த தாண்டவத்திற்கு பேர் இப்படி வெவ்வேறு காலங்களில் இறைவன் வெவ்வேறு தாண்டவம் புரிந்தருளுறான் ஆடும் பொழுதெல்லாம் மற்றைய காலங்களில் வெவ்வேறு பேர் பார்த்துருக்காங்க மகாலட்சுமி கூட தவம் செய்து ஒரு தாண்டவத்தை காண்கிறாள் இப்படி ஒவ்வொருவரும் தவம் இயற்றி தாண்டவம் எல்லாம் பார்க்குறாங்க ஆனால் எல்லா தாண்டவத்தையும் அருகிருந்து பார்த்தவள் அம்பிகை இந்த கலித்தொகை கடவுள் வாழ்த்து பாட்டிலே இந்த தாண்டவங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு தாண்டவத்தை வரிசைப்படுத்தி இப்படியான ஒரு காலத்திலே இப்படி ஒரு தாண்டவம் நீ புரிந்தருளினாயே அப்போது அம்பிகை என்ன வாத்தியம் வாசித்தாள் என்று கேட்பது போலே கேள்வியாக கேட்பது போலே கொடுகொட்டி வாசித்தாளா தூக்குன்னு சொல்லி ஒரு வாத்தியம் உண்டு வளர் தூக்கு தருவாளோ இப்படி ஒவ்வொரு வாத்தியமாக சொல்லி நீ இந்த காலத்தில் இப்படி மகிழ்ந்து பண்டரங்கம் ஆடுங்கால் பண்டரங்கம்ங்கிற அந்த தாண்டவத்தை நீ ஆடிய பொழுது இந்த அம்பிகை இவள் என்ன வாத்தியம் வாசித்தாள்னு கேட்பது போலே சுவாமியையும் அம்பிகையும் ஸ்தோத்திரம் செய்து இவள் இசை வடிவமாக அந்த வாத்தியத்தை வாசிக்க சுவாமி நாட்டியம் புரிந்தவர்களின் சிறப்பை கலித்தொகை வாழ்த்து பாடல் வைத்திருக்கும் வாசிக்காதவர்கள் எடுத்து படிக்கலாம் இப்போ சுலபமாக தான் இருக்கும் சின்ன
உணர்ந்தவர்களாக சங்க இலக்கியத்தில் கடவுள் வாழ்த்து பாடல்கள் பாடியிருப்பதை பார்க்கிறோம் அதுபோல சிறு குழந்தைகளுக்கு வீட்டில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இடவ அணி ஒன்றை அணிவது வழக்கமாக இருந்திருக்கு வீட்டு வாசல்களெல்லாம் பழைய காலத்திலே சிவலிங்க சின்னங்கள் இருப்பது திரிசூலமும் நந்தியம்பெருமானையும் எழுந்துரோட பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப பழைய வீடுகளில் சில வீடுகளில் பார்த்தது உண்டு ஓவியமாக தீட்டி வீட்டு நிலக்கதவுக்கு மேலே வச்சுருப்பாங்க அந்த வீட்டுக்கான ரட்சையாக அது இருக்குமா எந்த தீய எண்ணங்களோ குற்றங்களோ அந்த வீட்டுக்குள்ளே வராதுன்னு சொல்லி இன்னும் சில வீடுகளில் நடுவில் சிவலிங்க திருமேனியும் ரெண்டு பக்கமும் மான்மழுவும் வரைஞ்சி ஒரு பக்கம் திரிசூலமும் ஒரு பக்கம் நந்தியம்பெருமானையும் இப்படி ஐந்து சின்னங்களாக வரைந்து வீட்டு நிலக்கதவுக்கு மேலே சித்திரமாக ஓவியமாக தீட்டி வைத்திருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தது உண்டு இவைகளெல்லாம் சுவாமியினுடைய அருட்காப்பு போலே இருந்து அந்த இல்லத்தையும் அங்கே இருப்பவர்களையும் காத்து கொடுக்கும்னு நம்பிக்கை ஆனால் நந்தியம்பெருமானும் சூலக்குறியும் சிவச்சின்னங்களாக காத்து கொடுக்கக்கூடியவைகள் பழைய காலங்களில் சிவாலயங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலங்கள் நிபந்தங்களாக நிலங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த நிலங்களுக்கு எல்லை வரையறை செய்யும் பொழுது திரிசூலம் பொறித்த கல்லை தான் நட்டு வைப்பாங்க இப்போ இப்போ நம்ம வேலி போட்டு வச்சுக்கிறோம் இல்லையா போட்டுட்டு அங்கே ஒரு போர்டு வச்சு இன்னாருக்கு சொந்தமானதுன்னு பேர் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் கோவிலுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட நிலங்களை இப்படி கல்லில் திரிசூல குறி தீட்டி அந்த கற்களை வைத்து தான் எல்லை கல்லாக வைத்து வரையறை செய்வாங்க இன்றைக்கும் சில இடங்களில் கீழே தோண்டும் பொழுது திரிசூலம் பொறித்த கற்கள்லாம் கிடச்சது எல்லை கல்லாக இருந்திருக்கு இந்த எல்லை கல் நட்டதை பற்றிய கல்வெட்டுகளும் நமக்கு உண்டு அப்படி சூலமும் இடபக்குறியும் ஒரு ரட்சையாக காத்து தரக்கூடியவைகளாக சிவச்சின்னங்களாக இருக்குது அதனால் சின்ன குழந்தைகளுக்கு கண் திருஷ்டி படாமல் இருக்கவும் குழந்தைகளை தியானம் பார்த்து பயந்துடாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் கழுத்தில் ரட்சையாக வட்டமாக சின்ன பதக்கம் செஞ்சு அந்த பதக்கத்திலே திரிசூலமும் இடபக்குறியும் இட்டு குழந்தைகளுக்கு அணிவிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் சங்க இலக்கிய காலத்தில் இருந்திருக்கு இடப அணியினே அதுக்கு பேர் இடப அணியை குழந்தைகளுக்கு சாத்தி வைத்திருந்தார்கள் ஒரு வழக்கம் இதுபோல வைணவர்கள்ட்டையும் இப்படி ஒரு வழக்கம் சங்க இலக்கியத்திலே இருந்திருக்கு ஐம்படை தாலின்னு சொல்லி திருமாலினுடைய ஆயுதங்கள் சங்கு சக்கரம் கதை வாழ் வில் அம்போட சேர்ந்த ஒரு வில் இந்த ஐந்து ஆயுதங்களும் பஞ்சாயுதங்கள்னு வைணவர்கள் கொண்டாடுவாங்க இந்த ஐந்து ஆயுதங்களையும் ஒரு தங்க பதக்கத்தில் சின்ன பதக்கத்தில் வட்டமான பதக்கத்தில் பதித்து கழுத்தில் கட்டி விடுவாங்களாம் ஆமாம் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு இந்த தாயத்து கட்டுறது இந்த மானுடைய இது வாலில் ஏதோ முடி எடுத்து வந்து கட்டுறது அது மாதிரிலாம் வழக்கம் உண்டு இல்லையா அப்படி இப்படி ஒரு வழக்கமும் சின்னங்களை இறைவனுடைய ஆயுதங்களை சின்னங்களை வட் ஒரு பதக்கத்தில் பதித்து கட்டக்கூடிய வழக்கம் இப்போ இடப அணின்ற ஒன்று இப்போ நந்தியம்பெருமானும் சூலக்குறியும் சிவபெருமானுடைய குறிகள் அப்படிங்கிறதும் சங்க இலக்கிய காலத்தில் இருந்திருக்கு கலித்தொகையிலேயே இன்னொரு இடத்துல ஆலயத்தின் வாசலிலே நிறுத்தப்பட்டிருந்த யானை திருநீர் பூசி இருந்த சிறப்பை பேசுகிறாங்க வெந்நீர் பூசப்பட்டிருந்து தான் யானைக்கு நாமே வீட்டில் வண்டிக்கெல்லாமே இப்போ ஒரு 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 புதுசாக வண்டி வாங்கினாலும் ஒரு சுவாமியினுடைய ஒரு படத்தை வைக்கிறது இதெல்லாம் அதெல்லாம் ரட்சையாக இருக்குங்கிற நம்பிக்கை இப்போது திருநீர் பூசுதல் அப்படிங்கிறது நாம் இப்போ ஆயுத பூஜை இப்போ மட்டும்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சாதாரணமாகவே எல்லா பொருட்களுக்குமே நாம் உபயோக கொடுத்துக்கூடிய பொருட்கள்லாம் இறைவனுடைய காப்புக்கு உட்பட்டதாக இருக்குது அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் சாத்தக்கூடியது அதனால் அந்த காலத்தில் யானைகளுக்கும் கோவில் வாசலில் இருந்த யானைகள் மதுரை எம்பதியிலே கோவில் வாசலில் இருந்த யானைகள் திருநீர் பூசி இருந்த செய்தியை கலித்தொகை சொல்லுது இப்படி இன்று வரைக்கும் நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய வழக்கங்களை சங்க இலக்கிய பாடல்கள் வழக்கங்களாக தமிழர்கள் வைத்திருந்தார்கள்னு பாடுது இன்னும் சில புலவர்களுடைய பெயர்கள் அதுவே ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி சங்க இலக்கிய பாடல்கள் பாடிய புலவர்களுடைய பெயர்கள் அதில் பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஊர் பெயர்கள் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்செல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்வாங்க அதில் ரொம்ப அழகாக ஒரு புலவருடைய பெயர் வெண்பூதியார் பேரே வெண்பூதியார் நல்ல வெள்ளை நிறத்தில் பூதினா பொடின்னு ஒரு பொருள் உண்டு வெண்பொடியான திருநீர் பூசி இருப்பவர்னு பேர் வெண்பூதியார் அப்படின்னு பேர் அதே மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு பேர் பேரையில் முருவலார் முருவல்னா சிரிப்பு எயில்னா சுற்றுப்புற சுவர் பாதுகாப்பாக கட்டுறோம் இல்லையா அரண் பேரையில் நல்ல ஓங்கி இருந்த சுவர்களை பார்த்து சிரிப்பவர்னு யார் இது காரியத்தை செஞ்சது சுவாமி தான் முப்புரங்களை பார்த்து சிரிக்கிறார் இல்லையா அதுவும் நமக்கு இங்கே வழக்கத்தில் உண்டு முப்புரங்களை எரிக்கிறதுக்குன்னு பெருமான் புறப்பட்டு போன பிறகு அங்கே பெரிய சம்ஹாரமெல்லாம் யுத்தமெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கலை ஆயுதங்களெல்லாம் ஒன்றும் கையாளலை போய் நின்று மூன்று மலங்களின் வடிவங்களாக முப்புரங்கள் இருந்ததான் மூன்று நகரங்கள் நல்ல பெரிய பெரிய சுற்றுப்புற சுவர்களால் உயர்ந்த மதில்களால் சூழப்பட்ட மூன்று நக நகரங்கள் இருந்து தான் அந்த நகரங்களை பார்த்து ஒரு சின்ன முறுவல் தான் பூத்தார் அது அருட்புரு பூ புன்முறுவலாக இருந்ததினாலே பெருமானுடைய அருட்பார்வை பட்டதினாலே மலங்கள் எல்லாம் எரிந்து அழிந்ததுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ திரிபுர சம்ஹாரம் பண்ணின
மான்னு சொன்னால் பெரியது உயர்ந்ததுன்னு உரிச்சொல்லாக ஒரு பொருள் உண்டு அது தவிர மாங்காய்னு ஒரு பொருள் உண்டு மான்னு சொன்னால் மாவடி கட்சி ஏகம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமான் அவர் எழுந்தருள் இருக்கக்கூடியது மாவடியிலே இருக்கக்கூடியவர் மாமூலர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பேர் உண்டு மூலம்னா அடி ஆரம்பிக்கிற இடம்னு பொருள் உண்டு மாமரத்தினுடைய அடியிலே மூலத்திலே ஏகம்பராக எழுந்தருள் இருந்த பெருமானுக்கு மாமூலர்னு ஒரு பேர் உண்டு மாதிரி காமக்கண்ணியார்னு ஒருத்தருக்கு பேர் பெண்பார் புலவர் அப்படியே வடமொழிப்படுத்தினோம்னா காமாட்சின்னு பொருள் ஆகுது ஆட்சினா கண் காமக்கண்ணியார்னு அவருக்கு பேர் வெறி வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார்னு பேர் வரும் இப்போ அம்பிகையினுடைய திருநாமத்தை பெண்பார் புலவர்கள் தாங்குவதும் பெருமானுடைய வெவ்வேறு திருநாமங்களை ஆண்பார் புலவர்கள் சுமந்திருந்ததையும் பார்க்குறோம் இப்போ புராணங்கள் சார்ந்து அவை சார்ந்த திருநாமங்களை வைத்துக் கொள்வது சங்க இலக்கிய காலத்திலே மரபாகவே இருந்திருக்கு இதெல்லாம் வட சுவாமியே பாடிய பாடல்கள் சங்க இலக்கியத்தில் உண்டு அந்த பாடல் எல்லாம் சிவபெருமான் தான் பாடுறார் பாடிய அந்த நிலையிலே பெருமானுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்க பெயர் என்னன்னு பார்த்தா சிவபெருமான்ட்டுலாம் பெயர் வைக்கல இறையனார்னு சொல்லிட்டாங்க யார் ஒருவன் இறைவனோ அவன் பாடிய பாடல்கள் அப்போ சங்க காலத்திலே தமிழர்கள் இறைவன் என்ற சொல்லால் கொண்டாடியவது சிவபெருமானின் ஆகும் இறைவன்னா சிவபெருமான் இப்போ இறையனார் பாடிய பாடல்களாக நமக்கு இருக்கு அவர் பாடினதே முதல் பாடல்களாக எல்லாம் நூலில் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் இப்போ இறைவன்கிற சொல்லை பண்டைய தமிழர்கள் சிவபெருமானை குறிப்பதற்கே கையாண்டார்கள்னு பார்க்கிறோம் இது தவிர மதுரை காஞ்சியிலே மதுரை எம்பதியிலே நடந்த விழாக்களை பற்றி அதுவும் மாலை நேரத்தில் அங்கே விழாக்கள் நடைபெறுகிறதா நல்ல வாத்தியங்கள் எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க இறைவனுக்கு பல்வேறு நிவேத்தியங்கள் பழங்கள் இதெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணப்படுது இதெல்லாம் தொன்மையான வழக்கமாக சொல்லியிருக்கு மாலை நேரத்திலே வாத்தியங்கள் வாசித்து சிவபெருமானுக்கு நைவேத்தியம் செய்வது பழங்களை எல்லாம் படைப்பது மிக தொன்மையான வழக்கமாக இங்கே இருந்து வருகிறது யாருக்கு செய்கிறாங்கன்னா எந்த இறைவன் கையிலே மழு ஏந்தி இருப்பானோ அவனுக்கு இது செய்யப்படுகிறது மழு ஏந்தியவர் வேறு எந்த தெய்வத்துக்கும் கிடையாது சுவாமிக்கு மட்டுமே உரியது அந்த பாடலையே தொடர்ந்து சொல்லும் பொழுது அந்த மழுவேந்திய இறைவன் யார் ஒருவன் ஐந்து பூதங்களையும் படைத்து அவற்றை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு கீழே வைத்திருக்கிறானோ யார் ஒருவனுடைய திருமேனி எந்த காலத்திலையும் மாற்றம் அடையாததாக இருக்கிறதோ யார் ஒருவன் அன்றிலிருந்த மலர்களை தன்னுடைய ஜடையிலே தலம் தரித்திருக்கிறானோ யார் ஒருவனுடைய திருக்கண்கள் இமைக்காதோ அவனுக்கு இந்த படைப்பெல்லாம் போகட்டும் இந்த படையல் எல்லாம் அவனுக்கு ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வாசனை நிறைந்த புகையும் பழங்களையும் அந்த இறைவனுக்கு படைக்கிறாங்க இப்போ மழு ஏந்தியவன்னா அது தனிப்பட்ட குறிப்பு சுவாமிக்கு மட்டுமே உரியது ஐந்து பூதங்களையும் படைத்து அதை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவன்னா அதுவும் இறைவன் தான் யார் ஒருவனுடைய திருமேனி எந்த காலத்திலும் மாற்றம் அடையாததாக இருக்கிறதோ இப்போ நம்முடைய உடம்பெல்லாம் கணத்துக்கு கணம் மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கு நாம வந்து ஏதோ நேற்று பார்த்தா மாதிரி தான் இன்னைக்கு இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தர் போய் பார்த்தா எவ்வளோ தூரம் மாறி இருக்கும்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நாமே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து புகைப்படத்தை எடுத்து பார்த்தா எவ்வளோ மாறி இருக்கோங்கிறது தெரியும் ஒன்றுமே இல்லைனா நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் ஒரே ஒரு ரோமமாக உதிர்ந்து விழலாம் இப்போ மாற்றம் ஏதோ ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கு பெருமான் எந்த காலத்திலும் மாறாத திருமேனி உடையவனாக இருக்கிறான் அவனுக்கா வேணும்னா அவன் திருவேடம் புனைவானே தவிர அவனுடைய திருமேனி எந்த மாற்றமும் அடையாதது கண் இமைக்க மாட்டான் அவன் கண் இமைச்சிட்டான் அப்படின்னா இங்கே காலமெல்லாம் வேற மாதிரி மாறிடும் இமைக்காத கண்களை உடையவன் எவன் ஒருவனோ அவன் ஏன்னா அவனுடைய திருமேனியிலே அவயவங்கள்லாம் நம்மை போன்று இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மை போலவே அவருக்கும் கண்ணுக்கு மேலே புருவம் இருக்குது மூக்கு இருக்குது நாசி துவாரம் இருக்குது திருவாய் இருக்குது இதெல்லாம் நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்மை போன்றதுன்னு நினச்சோம்னா அது அறிவீனம் நமக்கு இருப்பது போலே அது மாற்றம் அடைவதில்லை நாம் எளிமையாக புரிந்து கொள்ள அவனுடைய கருணையின் வெளிப்பாடாக அவன் இப்படி ஒரு திருவேடத்தை தரித்து வருகிறான் வாஸ்தவத்தில் எல்லாம் கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பராகாசத்திலே அவனுடைய வடிவம் என்னன்னு நமக்கு இன்று வரையிலும் புலப்படாத வடிவமாகவே அது இருக்கு நிஷ்கள வடிவமாக அவன் அங்கே இருக்கிறான் நம் பேரிலே கொண்ட கருணையினாலே சகல வடிவங்கள் ஏற்று நமக்காக வேண்டி அவன் வந்து திருவருள் புரிகிறான் அதனால நம்மை போல இருக்கிறார்னு சொல்லி நம்ம மாதிரியே அதுவும் மாறுமான்னா இப்படி கிடையாது ஓ மதுரை காஞ்சியிலே இப்படி எல்லாம் இருப்பவன் எந்த இறைவனோ அவனுக்கு மாலை வேலைகளிலே மங்கள வாத்தியங்கள் எல்லாம் முழங்க வாசனை புகையும் பழங்கள் எல்லாம் கொண்டு பூஜை செய்வதை பேசுகிறது இன்னும் சிவாலயங்கள் இருந்ததை பற்றி ரெண்டு ரொம்ப அழகான குறிப்புகள் சங்க இலக்கியத்தில் கிடைக்குது ஒன்று மலைவடுகடாம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் நூல் பத்து பாட்டு நூல்களிலே ஒன்று கூத்தர் ஆற்றுப்படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேர் அதுக்கு ஆற்றுப்படை அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு இலக்கிய வகை அது ஆற்றுப்படுத்துதல் ஆறு அப்படின்னா வழின்னு ஒரு பொருள் உண்டு நேற்று கம்பராமாயண வகுப்பில் பார்த்தோம் ஆறுன்னு சொன்னால் வழின்னு ஒரு பொருள் உண்டு இப்போ வழிபடுத்துதல் வழி தெரியாமல் இருந்த ஒருத்தருக்கு வழியை சொல்லிக் கொடுப்பது ஆற்றுப்படை ஆற்றுப்படுத்துதல் ஆகுது யாருக்கு வழி
யாரையானா தன்னுடைய இசையாலே மகிழ்விக்க முடியாதான்னு தேடிக்கிட்டு ரொம்ப வறுமையில வயிறெல்லாம் ஒட்டி போய் வரார் அவர் எதிரே ஒருத்தர் அவரும் ஒரு பாணர் நிறைய பரிசுகள்லாம் பெற்றுக்கிட்டு வரார் பார்த்த உடனே இவருக்கு சந்தோஷமாகுது பா நம்ம மாதிரி இல்லாம யாரோ ஒரு பாணர் பரிசு பெற்று வராரேன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் எங்கிருந்து இவ்வளவு கிடைச்சதுன்னு கேட்கிறார் இவர் ஓ இந்த தேசத்துக்கு போன இந்த ராஜாவை பாடின அவர் வந்து இசை வானர்களை கலைஞர்கள் எல்லாம் ஊக்குவிக்க கூடியவர் நீங்க அவரை போய் பாடி பரிசில் பெறலாம்னு இவர் பதில் சொல்லுவார் அப்படியா அந்த நாடு எங்க இருக்குன்னு இவர் கேள்வி கேட்க அந்த நாட்டிற்கு வழி சொல்வதாக அமையக்கூடிய நூல் ஆற்றுப்படை நூல்கள் சங்க இலக்கியத்துல பத்து பாட்டிலே ஒரு ஐந்தாறு ஆற்றுப்படைகள் வருது பெரும்பான் ஆற்றுப்படை சிறும்பான் ஆற்றுப்படை இந்த கூத்தர் ஆற்றுப்படை இப்படி எல்லாம் வரும் அப்போ அது ரொம்ப அழகா புவியியல் சார்ந்த குறிப்புகள் எல்லாமே கொடுப்பாங்க இங்க இருந்து புறப்பட்டு இப்படியே நீங்க போனீங்கன்னா இந்த ஆற்று ஓரமாகவே இப்படி நடந்து போங்க அந்த ஆறுனுடைய உற்பத்தி அங்க தெரியுதே அந்த மலைக்கு மேல வரும் இந்த ஆற்று பாதையை நீங்க கடந்து போயிட்டீங்கன்னா காட்டுக்குள்ள போவீங்க பயப்படாதீங்க அங்க இந்த வேடுவர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க இந்த ராஜாவை பார்க்க போறேன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களை அவங்க காப்பாத்தி கொடுப்பாங்க இரவு வேலைகள்ல நீங்க அவங்களுடைய தங்கலாம் அவங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் சமைச்சு கொடுப்பாங்க அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த தேன் ரொம்ப சுவையானதாக இருக்கும் மறந்துடாம அதை வாங்கி சாப்பிடுங்க பகல் பொழுது தொடங்கினதுக்கு அப்புறமா புறப்பட்டு போங்க அப்ப வழி வந்து உங்களுக்கு மறக்காம இருக்கிறதுக்கு அங்க இந்த புல்லெல்லாம் முடிச்சு போட்டு வச்சிருப்பாங்க அந்த முடிச்சுகளை பார்த்துக்கிட்டே நடங்க அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வழுக்கு பாறைகள் இருக்கும் அங்கே பார்த்து போங்க இவ்வளோ தூரத்துக்கு வழியை சொல்லி மலையை கடந்து பாலை நிலத்தை கடக்கிறதுக்கு வழி சொல்லி இப்படி ஒவ்வொரு நிலப்பாடாக கடந்துக்கிட்டே போய் இறுதியிலே அந்த ஊர் வந்ததுங்கிறதுக்கு இதுதான் அடையாளம் வெளியில் ஆயிர்ச்சேரி இருக்கும் அங்கே பசுமாட்டுகள்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஆயர்கள் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இருக்கிற தயிரை மட்டும் சாப்பிட மறந்துடாதீங்க கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுங்க அவங்கெல்லாம் விருந்தோம்பலுக்கு பேர் போனவங்க அதை கடந்து ஊருக்கு போனீங்கன்னா நான் ஆரம்பிச்சு ஊரை வர்ணனை செய்து தெருக்கள் இப்படி இருக்கும் மக்கள் இப்படி இருப்பாங்க பெண்கள் இப்படி இருப்பாங்க அந்தனர்கள் வாழும் பகுதி இப்படி இருக்கும் கலைஞர்கள் வாழும் பகுதி இப்படி இருக்கும் ஒவ்வொன்றா சொல்லி இறுதியிலே அரண்மனையை அடைஞ்சு அரண்மனையினுடைய வழி அழகெல்லாம் சொல்லி அங்கே உள்ள போனீங்கன்னா புலவர்னு சொன்னாலே உங்களை உடனடியாக அவங்க கூட்டிகிட்டு போவாங்க அங்கே போய் அவனுடைய பெருமைகளை இப்படி எல்லாம் பாடினீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பாங்க ரொம்ப அழகான ஒரு அமைப்பு அதை வைத்து கொண்டு இன்னைக்கு அந்த இடங்கள்லாம் எங்க இருக்குன்னு தேடுறதெல்லாம் கூட உண்டு ஒரு சில இடங்கள் எல்லாம் வழித்தடங்களே கூட கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படி அமைந்த ஆற்றுப்படுத்தக்கூடிய நூல்கள் அதுல ஒன்றுதான் திருமுருக ஆற்றுப்படை நக்கீரத்தேவ நாயனார் பாடுறார் நமக்கு அது திருமுறை தொகுப்பிலேயே இருக்கு அங்க அவர் என்ன பண்றார் முருகப்பெருமானை சென்றடைவதற்கான வழிகளை நமக்கு உபதேசம் பண்றார் அதுலதான் முதல் முதல்ல ஆறு படை வீடுகள் எல்லாம் அவர் வரிசைப்படுத்தி திருப்பரங்குன்றம் தொடக்கமாக பழமுதிர் சோலை ஈரா பாடுற ஆறு தலங்களையும் பாடி முருகப்பெருமானை சென்று அடையணும்னா இந்த தலங்கள் எல்லாம் போய் அவன் இப்படி இப்படி எல்லாம் விளங்குவான் இவர் இவர்கள் வழிபட இப்படி எல்லாம் எழுந்தருள் இருப்பான் ஒவ்வொரு தலத்தின் சிறப்பையும் சொல்லி திருச்சிரலை வாய சொல்லி ஆறு முகங்களோடு அங்கே பெருமான் எழுந்தருள் இருப்பார் ஒவ்வொரு முகமும் இதை குறித்து வருகிறதுங்கிற வரைக்கும் எல்லாம் சொல்றார் இன்று வரைக்கும் நமக்கு சீரலை வாயிலே திருச்செந்திலம்பதியிலே ஆறுமுக பெருமானுடைய வழிபாடு தான் சிறப்பு பெற்றதாக இருக்கு இப்படி சங்க இலக்கியங்கள்ல இந்த ஆற்றுப்படுத்துதல்ங்கிற வழக்கம் அதுலேயே கூத்தர் ஆற்றுப்படை அப்படின்னு ஒரு ஆற்றுப்படை அதுலே செங்கன் மாத்துவேள் நன்னன் சேய் நன்னன் அப்படிங்கிற மன்னன் பாடப்படுறான் அவன் ஆண்ட ஊர் செங்கன் மா அப்படிங்கிற ஒரு தொன்மையான ஊர் என்னோட பூர்வீக ஊர் அது தான் திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர் அது சேயாறுன்னு சொல்லப்படுற அந்த ஆறு அந்த வழியாக தான் ஓடுது இன்றைக்கு அது ஒரு சிறிய அளவில் இருக்கக்கூடிய கிராமம் ஆனால் அப்போ சங்க இலக்கிய காலத்திலே அதனுடைய செல்வ செழிப்பும் அது எவ்வளோ பெருசாக இருந்ததுன்ட்டுலாம் ரொம்ப ஆக ஓகம் இப்போ பேசியிருக்கார் அந்த செங்கன் மாங்கிற நகரத்திற்கு வழி சொல்லணும் அப்பர் பெருமான் அதை வைப்புத்தலமாக வச்சு பாடியிருக்கார் ஒரு பழைய சிவாலயம் உண்டு திருமாலுக்கு ஒரு பெரிய கோவில் உண்டு அம்மன் கோவில் இதெல்லாம் இருக்குது ஒரு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கிராமமாக இன்னைக்கு இருக்குது ஆனால் பெரிய நகரமாக ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு அந்த பகுதிக்கு இன்றைக்கு திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பருவத்தமலை நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மேலே ஒரு சிவாலயம் உண்டு ரொம்ப கடினமான ஒரு மலைப்பாதையை கடந்து போய் மேலே சுவாமி தரிசனம் பண்ணணும் அந்த பருவத்தமலை எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி தான் அதையெல்லாம் ஆண்ட மன்னனாக இவன் சொல்லப்படுறான் அதை சொல்லும் பொழுது அங்கே அந்த பருவத்தமலையினுடைய உச்சியிலே காரியுண்டி கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வத்திற்கு ஒரு கோவில் இருக்கும் இந்த மன்னன் அந்த தெய்வத்தை வழிபடுபவன் நீயும் போகும்பொழுது அந்த தெய்வத்தை வழிபட்டு போன்னு ஒரு கோயில் மலை மேலே இருக்கிறத சொல்கிறார் அந்த இறைவனுக்கு அவர் வைத்த பெயர் தான் ரொம்ப சிறப்பு காரி உண்டி கடவுள் உண்டினா உணவு உண்பவன்னு பொருள் காரி அப்படிங்கிறது நல்ல கருத்த விஷத்தை குறித்து வருவது விஷத்தை எவன் ஒருவன் உண்டானோ அவன் கடவுளாக அங்கே கோயில்
அதையும் தான் உண்டு என்ன சிறப்பு செய்ய போகிறான் அவ்வை பாட்டி உண்டாள் என்றால் அவள் நீதியை சொல்லுபவள் ஊர் ஊராக போய் அறிவுரை சொல்லி மக்களை நல்வழிப்படுத்துபவள் அவள் தான் இன்னும் நிறைய வயசு வாழணுன்ற எண்ணத்தோடு ஒரு நெல்லிக்கனியை அந்த அவ்வையாருக்கு கொடுத்தார் அதனால் மகிழ்ந்து அவ்வையார் அவளை வாழ்த்துறாள் ரொம்ப சிறப்பாக வாழ்த்துறான் எப்படி வாழ்த்துறான்னா பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி நீல மணிமிடற்று ஒருவன் போல மண்ணுக பெருமனீயே பால் புரை பிறை நுதல் நல்ல பால் மாதிரி வெள்ளவளேர்னு இருக்கக்கூடிய பிறையை அது பிறை போலே நெற்றி நுதல் உடையவன் அந்த பிறையே தன்னுடைய ஜடையிலே சென்னியிலே சூட்டி இருக்கக்கூடியவன் நீல மணிமிடரை உடையவன் இதெல்லாம் யாருன்னா ஒருவன் தான்ட்டா பால் புரை பிறை நுதல் பால் நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய நெற்றிங்கிற நெற்றி ஏன் பால் நிறத்தில் இருக்குன்னா திருநீர் பூசி இருக்கார் நெற்றி நிறைய திருநீர் பூசி இருக்கார் அதனாலே பால் நிறத்திலே நெற்றி இருக்கு பால் புரை பிறை நுதல் அதையே தன்னுடைய ஜடையிலும் தரித்திருக்கிறார் அந்த சந்திரனையே தலையிலையும் தரித்திருக்கார் சென்னியிலே சூட்டியவர் நீல மணிமிடற்று ஒருவன் இல்லை கருத்த கண்டத்தை உடையவனான ஒருவன் வேறு யாருக்கும் இந்த குறிப்பு கிடையாது தலையிலே சந்திரனை தாங்கியதும் நெற்றி நிறைய திருநீர் பூசியதும் கருத்த கண்டத்தை உடையவனா பெருமான் தான் ஒருவன் போல மண்ணுக பெருமனியே யார் ஒருவனுடைய புகழ் காலம் உள்ள வரையிலும் இருந்து வந்திருக்கிறதோ யாருடைய புகழ் எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்க போகிறதோ அது போலே உன்னுடைய பெருமையும் நிலைத்து இருக்கட்டும் சொல்லி அதிக வாழ்த்துறா இன்னி வரைக்கும் நாமும் அதே மானுடைய சிறப்புகளை பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அறிவுடைய சான்றோர் வாக்கு என்றைக்கும் பொய்க்காது அதான் எப்படியும் அதிக அதியனுடைய கதை எல்லாரும் கேள்விப்பட்டதாக தான் இருக்கும் அவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் அதியமானுடைய கதை தெரிந்ததாக தான் இருக்கும் இப்போ சிவபெருமானுடைய சிறப்பு எப்படி காலந்தோறும் இருந்து வருகிறதோ பெருமானுடைய புகழ் இல்லாது போச்சு அப்படின்னா அப்போ காலம் இல்லைன்னு அர்த்தம் பேசுவதற்கு இறுதியாக ஏதோ ஒரு உயிர் இருந்தால் அந்த ஒரு உயிர் சிவபெருமானுடைய சிறப்பை பேசிக்கொண்டே இருக்குமா அதுதான் பெருமானுடைய தனிச்சிறப்பு அது போலே காலம் உள்ள தனையும் உன்னுடைய சிறப்பும் இருக்கட்டும்னு சொல்லி சிவபெருமானுடைய சிறப்பு போலே உன் சிறப்பு இருக்கட்டும்னு கொண்டாடுறா அந்த ஊரிலே தகடூரிலே சிவ சிவபெருமானுக்கு அரண்மனையின் உள்ளே ஒரு ஆலயம் இருந்ததாகவும் அதிகமான் அங்கே போய் அந்த இறை திருமேனியை வழிபடுவான்னு குறிப்புகள் வருது இன்னிக்கும் அந்த ஊரில் ஒரு சிவாலயம் கோட்டைக்குள்ளேயே இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி அது ரொம்ப நூதனமாக கட்டப்பட்ட ஆலயம் தான் ஆனால் வைப்புத்தலமாக அது வைத்து கொண்டாடப்படுகிறது வைப்புத்தலமாக மைந்தீச்சரம் அப்படின்னு பேசப்படுது கல்வெட்டுகளில் அந்த பேரிலேயே அந்த தலம் இருப்பதும் தெரிய வருது இப்போது அவ்வையார் காலத்திலே தகடூர் கோட்டைக்குள்ளே ஒரு சிவாலயம் இருந்ததுன்னு சொல்கிறா அதை பிற்காலத்திலே மூவர் முதலியல் காலத்தில் வைப்புத்தலமாக வச்சு பாடுறாங்க சோழர் காலத்தில் அந்த ஆலயத்தை நல்லா எடுப்பிச்சு கட்டியிருக்காங்க இன்றைக்கும் அந்த ஆலயம் இருந்துட்டு வருது இப்போ சங்க காலத்திலிருந்து இருந்து வந்த ஆலயம் முதல்ல சின்ன ஆலயமாக செங்கலில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் அதன் பிறகு கருங்கள் தலியாக மாற்றி எல்லாம் கட்டி இப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பவங்க அங்கே போயிட்டு வாங்க சங்க காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து இருந்து வரக்கூடியதாக ஒரு சிவாலயத்தை பற்றிய குறிப்பாக அது நமக்கு இருக்குது அதியமான் கோட்டைக்குள்ளே தருமபுரியில் இப்போ இரண்டு சிவாலயங்களை பற்றிய குறிப்புகள் நமக்கு இருக்கு பல சிவாலயங்களை பற்றிய குறிப்புகள் உண்டு அந்த அந்த இரண்டு ஆலயங்கள் இன்று வரையிலும் வழிபாட்டில் இருந்து வரக்கூடிய ஆலயங்களாக நமக்கு தொடர்ந்து வருது இந்த ரெண்டு கோயிலும் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்து தமிழகத்திலே வழிபடப்பட்ட சிவாலயங்களாக நாம் எடுத்துக்கலாம் இது சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு மாதிரி தேர்ந்து முக்கியமான பொருட்களை தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் பல பாடல்களில் பல குறிப்புகள் உண்டு இன்னொன்று பர்வதமலை திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் இருக்கு பர்வதமலை இது சங்க காலம் அடுத்தது சங்கம் மருவிய காலம் சங்க இலக்கிய காலத்திற்கு பிறகு வரக்கூடியது சங்க மருவிய காலம் ஒரு தோராயமா மூணாம் நூற்றாண்டு வரையிலுமாக இருப்பதை சங்க காலமாக எடுத்துக்கிறோம் இன்றைக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வரையிலும் இருந்தது அதன் பிறகு மூன்றுல இருந்து ஒரு ஐந்தாம் நூற்றாண்டெல்லாம் அம்மையாரோட காலத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி காரைக்கால் அம்மையாருடைய காலத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை சங்கம் மருவிய காலம்னு சொல்லுவோம் சங்க காலத்திற்கு பிற்பட்ட காலம் இன்னும் அம்மையார் காலத்திலிருந்து ஒரு பக்தி காலம்னு ஒரு வரலாற்றுக்காக வேண்டிய அதை பக்தி காலம்னு வச்சுக்கிறோம் அங்கிருந்து ஆரம்பித்து அம்மையார் முதல்ல பாடுறாங்க அவர்களை தொடர்ந்து மூவர் முதல்கள் இப்படி வருது இப்போ அது இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலம் இருக்கு இல்லையா அதற்கு சங்கம் மருவிய காலம்னு பேர் அப்போ தான் காப்பியங்கள் பெருங்காப்பியங்கள்லாம் எழுதப்பட்ட காலம் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை முதலிய காப்பியங்கள்லாம் எழுதப்பட்ட காலம் அதிலே குறிப்பாக சிலப்பதிகாரம் சமண சமயத்தை சார்ந்த ஒருவர் எழுற்றியதாக கருத்தில் எடுத்துக்கிறோம் இளங்கோவடிகளை சமண சமயத்தை சார்ந்தவர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவர் வைதீக சமயத்தை பற்றியும் வைதீக தர்மங்களை பற்றியும் சிவபெருமான் முருகப்பெருமான் திருமால் அம்பிகை இவர்களுடைய வழிபாடெல்லாம் பற்றி அவர் பேசியிருக்கிற விதமும் பூம்புகார் நகரத்திலே நடந்த இந்த இந்திர விழா பற்றி அவர் வர்ணித்திருக்கிற விதமும் கோவலன் கண்ணகிக்கு நடந்த திருமணத்தை பற
கண்ணகியினுடைய திருமேனி செய்யப்பட்டும் அவளுக்கு ஒரு ஆலயம் எடுப்பித்து அந்த ஆலயத்தை அந்த அம்பிகையினுடைய திருமேனி கண்ணகியினுடைய திருமேனி பிரதிஷ்டை செய்து கும்பாபிஷேகம் நடத்திய நிகழ்ச்சியெல்லாம் வைத்து பார்த்தோம்னா அவரே வைதிக சமயத்தை சேர்ந்தவர்னு கொண்டாடும் பதியாக இருக்கு அவ்வளவு தூரத்திற்கு வைதிக சடங்குகளை பற்றியும் செய்திகளை பற்றியும் அவர் ஆழ்ந்து படித்திருந்தார்னு தெரியுது எந்த இடத்துல எந்த தெய்வத்தை கொண்டாடுறாரோ அந்த சமயத்தையே சேர்ந்தவர்கள் எப்படி கொண்டாடுவாங்களோ அப்படி கொண்டாடியிருப்பார் அது திருமாலை பற்றி பாடுவதாக இருக்கட்டும் ஆய்ச்சியர் குறவையில் இல்லை சிவபெருமானுடைய சிறப்புகளை எடுத்துச் சொல்வதாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலேயும் அவருடைய அந்த 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 சமயத்தை பற்றி அவர் ஆழ்ந்து அறிந்திருந்தது எவ்வளவு தூரத்திற்குன்னு தெரிஞ்சிடும் அதில் வைதீக சமயங்கள்னு இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்ந்து சொன்னோம்னா அவர் வைதீக தர்மத்தை சேர்ந்தவரோன்னு சொல்லும்படியாக இருக்கும் அதிலே குறிப்பாக ஐந்தெழுத்தை பற்றிய செய்தி ஆனால் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்லிடுறாங்க ஐந்தெழுத்து எட்டு எழுத்துன்னு ரெண்டையும் சேர்த்தே சொல்கிறாங்க அரும அருமறை மறுங்கி ஐந்தினும் எட்டினும் வருமுறை எழுத்தின் மந்திரம் இரண்டும் அருமறை மறுங்கி அருமறைன்னு சொல்லப்படுவது வேதங்கள் வேதங்கள் அப்படியே குறுகி அதனுடைய தேர்ந்த பொருளாக பால் அப்படி காய்ச்சி 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 எடுத்தோம்னா அதுலேருந்து திரண்டு வருது இல்லையா திரட்டி பால்னு சொல்கிறோமே அதுதான் நல்ல சுவையோடு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி வேதத்தை அப்படியே சுருக்கி அதனுடைய தேர்ந்த பொருள்னு எடுத்தா இரண்டு மந்திரங்கள் வருங்கிறார் ஐந்தெழுத்தும் எட்டு எழுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பெரும்பான்மை இதற்கு உரை செய்யும் பொழுது ஐந்தெழுத்து பஞ்சாட்சரம் நம்முடைய சிவபஞ்சாட்சரம்னும் எட்டெழுத்துன்னு சொல்லப்படுவது திருவெட்டெழுத்துன்னு வைணவர்கள் கொண்டாடக்கூடிய மந்திரம்னு சொல்கிறாங்க தனிப்பட்ட கருத்து ஐந்தினும் எட்டினும்னு சொல்கிறது நமக்கே ஒரு அஷ்டாட்சரம் உண்டு நமக்கு ஒரு எட்டு எழுத்து மந்திரம் உண்டு நமக்கு ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பித்து பத்து எழுத்து வரைக்கும் மந்திரம் உண்டு ஒரு எழுத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அடுத்த வருஷம் கொடிக்கவி படிக்கும்போது இதை பற்றி படிப்போம் இப்பொழுதுக்கு வச்சுக்கோங்க எட்டு எழுத்து மந்திரம் நமக்கு ஒன்று உண்டு அது அட்டாட்சரம்னா திருமாலை சார்ந்த நம் மந்திரமாக தான் நாராயண பதத்தோடு வரக்கூடிய மந்திரமாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சைவர்களுக்கே எட்டு எழுத்து மந்திரம் ஒன்று உண்டு உபதேசம் பெறும்பொழுது அது சொல்லுவாங்க இப்படி ஐந்தெழுத்தும் எட்டு எழுத்தும்னு சொல்லப்படுறதுனாலே ஆனால் பெரும்பான்மை உரையாசிரியர்கள்னா சிவபஞ்சாட்சரமும் திருமாலை குறித்து வரக்கூடியதான அட்டாட்சரமும்னு எடுத்துக்கிறாங்க அது இரண்டை பற்றியதும் குறிப்பு அப்போ உபதேசபரமாக ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை ஓதுவதும் எட்டு எழுத்திலே ஒரு மந்திரத்தை ஓதுவதும் வழக்கமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுது அதே போல கடைசியில் சேரன் செங்குட்டுவன் அவர் தானே கண்ணகி கோவில் எடுப்பிக்கிறார் இல்லையா சேர நாட்டை கேரள தேசத்தை ஆண்டு வந்த மன்னர் வஞ்சி காண்டம் கடைசியில் ப மூணாவதாக பாடப்பட்டிருக்கிற காண்டம் அந்த காண்டத்திலே சொல்லும் பொழுது சேரன் செங்குட்டுவனுடைய அரசவையை குறித்து வர்ணித்து சொல்லுவாங்க மன்னர்களுக்கெல்லாம் இருந்த வழக்கம் நாள்தோறும் அரசவை கூடியவுடன் முதல்ல அவர்கள் சபைக்கு வந்த உடனேயே அவர்களுடைய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய முக்கிய ஆலயங்களில் இருந்தெல்லாம் நித்தியபடி செய்யப்பட்ட பூஜை பிரசாதங்கள் வந்துடும் அந்த பிரசாதங்களை எல்லாம் அவர்கள் ஸ்வீகரிப்பார்கள் முதல்ல செய்யக்கூடிய காரியம் அதாக தான் இருக்கும் சன்னிதானங்கள் கூட குருமா சன்னிதானங்களும் காலையில் அவருடைய அலுவல் தொடங்கிறதே இதில் தான் இருக்கும் சொக்கநாத பூஜை எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு பூஜை மடத்தில் எல்லாம் பண்ணி முடித்து அவருடைய சித்ராசனத்திற்கு வந்து எழுந்தொழி அங்கே எழுந்தொழி திருநீர் எல்லாம் அடியார்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து முடித்து உடனேவே முதல்ல பண்ணக்கூடிய வேலை நம்முடைய மடத்தினுடைய ஆதீனத்தினுடைய கட்டளையில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவாலயங்களில் இருந்தெல்லாம் பூஜை பிரசாதம் வரும் குறிப்பாகவே வைத்தீஸ்வரன் கோவில் பிரசாதம்லாம் தினமுமே வரும் வந்த அந்த பிரசாதங்களை எல்லாம் அந்த சிவாச்சாரியர்கள் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ ஓதுவாமூர்த்திகள் அங்கே இருந்து அந்த தளத்தினுடைய பதிகங்களை விண்ணப்பம் செய்வாங்க பதிகங்களை திருச்சி விசாரித்தபடியே சன்னிதானங்கள் அந்த பிரசாதங்களை எல்லாம் ஸ்வீகரிப்பாங்க ஓ அலுவல் தொடங்கிறதே ஆலய பிரசாதங்கள் இருந்து தான் அடியார்களுக்குமே வழக்கம் சிவாலய தரிசனத்துக்கெல்லாம் போனோம்னா அங்கே பெறக்கூடிய பிரசாதத்தை கைப்படாது அதாவது நாம் அதை வாங்கிக்காமல் சன்னிதானங்களுக்குன்னு சொல்லி தனித்து பன்னீர்களை வச்சு மடித்தோம் மாலை பிரசாதங்களையும் கையில் வாங்கி கொண்டு அதிலெல்லாம் எச்சில் படாத படிக்க அதான் நம்முடைய மூச்சு காத்தோ அதெல்லாம் பட்டுடாத படிக்கி ஒரு பட்டு துணியை வச்சு போட்டி எடுத்துக்கிட்டு எந்த ஒரு சிவத்தில் யாத்திரை முடித்தாலும் முடிச்சுக்கிட்டு நேராக போக வேண்டிய இடம் ஆதீனமாக இருக்கணும் அங்கே போய் அவர்களை தரிசனம் பண்ணி குரு தரிசனத்தோடு தான் அது பூர்த்தியாகும் அவங்கள தரிசனம் பண்ணி இந்த பிரசாதத்தெல்லாம் அவங்க கிட்ட தான் கொடுக்கணும் ஞாயிற்றுக்கு சிவபிரசாதத்தை நேரடியாக தரிக்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு யோகித்து இருக்கா அப்படிங்கிற எண்ணம் மாதிரி அது கொண்டு போய் ஆச்சாரியர் இடத்தை கொடுத்து அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுடைய பிரசாதமாக நமக்கு கொடுப்பாங்க அதை வாஸ்தவத்தில் வாங்கிக்கணும் அதனால் எந்த முடிஞ்ச வரைக்கும் யாத்திரையெல்லாம் அதாவது சிவ சிவாலய யாத்திரைகள்னு செஞ்சோம்னா முடிச்சுட்டு நேராக ஆச்சாரியரை போய் தரிசனம் பண்ணி கொண்டு போன பிரசாதத்தெல்லாம் அவர்களிடத்தை கொடுக்கணும் அப்படி எடுத்துகிட்டு போகிற பிரசாதத்தை நாமே அப்போ கொண்டு போகலாம் அவங்க
அதுலேயும் இந்த பாம்பனை கோட்டத்தில் இருந்தும் அதாவது அது உரையாசிரியர்கள் கொள்ளக்கூடிய கருத்து திருவனந்தபுரமாக இருக்கலாம்னு சொல்லி அனந்தபுரம் நகரத்தில் தான் பாம்பனையிலே பெரிய திருமேனியாக திருமால் சயனித்திருக்கார் இல்லையா இப்போ திருவனந்தபுரத்திலிருந்து அங்கே பெருமாள் கோவிலேருந்து பிரசாதம் வருது அதே மாதிரி சிவாலயங்களில் இருந்தும் கேரள தேசத்தில் இருந்து சிவாலயங்கள்லேருந்து பிரசாதம் வருது இந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறான் ரொம்ப முக்கியமாக அழகான ஒரு குறிப்பதிலே சிவாலயத்திலிருந்து வந்த பிரசாதத்தை தென்னீர் கறந்த செஞ்சடை கடவுள் வண்ணச்சேவடி மணிமுடி வைத்தல் என்கிறார் தென்னீர் கறந்த செஞ்சடை நல்ல செஞ்சடை சிவப்பேரிய சடை அதிலிருந்து நீர் சுரக்குதான் சிவபெருமானுடைய ஜடாபார் கங்கையை தரிச்சிருக்கார் இல்லையா அப்போ சடையிலிருந்து நீர் சுமப்பது சுரப்பது பெருமானுடையது அப்படியான கடவுள் தென்னீர் கறந்த செஞ்சடை கடவுள் சிவபெருமான் அவருடைய வண்ண சேவடி மணிமுடி வைத்தலின் அவருடைய வாசம் நிறைந்த திருவடிகளை தன்னுடைய சிரசிலே சுமந்தானாம் மணிமுடி வைத்தலின் மணிமுடின்னு சொன்னால் மேலே கிரீடத்துக்கும் மேலே மன்னனுடைய கிரீடங்கிறது அந்த ஊரினுடைய மதிப்பையே ஒன்று திரட்டி காட்டுவது மா மகாராஜாவுடைய கிரீடங்கிறது அந்த நாட்டினுடைய பெருமை எல்லாம் அதில் சேர்ந்துருக்கு அதை மன அந்த அரசாட்சி செய்து வந்த அவனுடைய குலம் அவனுடைய மூதாதையர்கள் எல்லார் பெருமையும் இருக்குது மணிமுடி இழந்தான் அப்படின்னா ஒரு அவமானமாக வாழும் இல்லையா அப்போது மணிமுடிக்கு மேலே அவர்கள் எதையும் ஏற்பதில்லை சிவபெருமானுடைய திருவடிகளை அங்கே சுமப்பார்கள் இதுதான் சேர தேசத்துடைய வழக்கமாக இருந்திருக்கு சிவபெருமானுடைய அடிமைகளாக இருந்து ஆட்சி செய்வார்கள் அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து அவர்கள் பத்மநாபதாசர்கள்னு சொல்லி திருவனந்தபுரம் திருமாலினுடைய அடியார்களாக இருந்து செய்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தொன்று தொட்டு இருந்து வந்த பழைய வழக்கம் சேர மன்னர்கள் சிவபெருமானுடைய திருவடிகளை தலையிலே சுமந்தார்கள் வண்ண சேவடி மணிமுடி வைத்தலுன்னு பாடியிருக்கு அடுத்த வரியிலேயே திருவனந்தபுரத்திலிருந்து திருமால் கோவில் பிரசாதம் வருது அதையும் ஏற்கிறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாரு தோல்ல தான் வாங்கினாரா மாலையை சிறசில ஏத்துறது இல்லை இது தீட்சை வாங்கிய சைவர்களுடைய நிஷ்டையாக இருக்கணும் திருமாலுடைய ஆலயத்துக்கெல்லாம் போகலாமான்னு அவசியம் போகலாம் தவறே கிடையாது சன்னிதானங்கள் தரிசனம் பண்ண போவாங்க சன்னிதானங்கள் நூற்றி ஆறு திவி தேசத்தையும் தரிசனம் பண்ணுவாங்க ஆழ்வார்கள் பாடிய திருமாலுடைய தலங்களுக்கெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இன்றைக்கே வைகுண்டேகாசி இன்னைக்கு வழக்கம் அங்கே மாயூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திரு இந்தலூர் அந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணுவாங்க வைகுண்டேகாசினா மார்கழி மாதத்தில் அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணுற வழக்கம் உண்டு அந்த திருமேனியிலிருந்து சாத்தப்பட்ட மாலை பட்டு வஸ்திரங்கள் மற்ற தீர்த்தம் இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் வாங்கிப்பாங்க ஷடாரியை மட்டும் சிரசில் சொம்பது கிடையாது பெருமாள் கோயிலுக்கு போனோம்னா அந்த ஸ்ரீஷடகோபம்னு சொல்லி அவர்கள் பெருமானுடைய அந்த இறைவனுடைய அந்த திருவடிகள் பதித்து ஒன்று தலையில் கொண்டு வந்து அவருடைய திருவடியினுடைய சம்பந்தம் கிடைப்பது போல வைக்கிறாங்க இல்லையா அதை சம தரிப்பதில்லை தீட்சை பெற்ற சைவர்களுக்கு அதில் பெரு திருமாலுடைய ஆலயத்திற்கே போகக்கூடாதா நாம் அந்த ஆலயத்தை பார்த்தா இப்படி கண்ணை திருப்பிட்டு போகணுமாங்கிறதெல்லாம் நமக்கு அதெல்லாம் வழக்கமே இல்லை போகணுங்கிறதுக்காக போகலாம் இல்லை வழிபடணும்னு அந்த ஊருக்கு போகிறோம் அங்கே ஒரு தொன்மையான ஆலயம் இருந்ததுன்னா அவசியம் வழிபடலாம் என்ன பெருமானுடைய சம்புபட்சமான நிலையிலே அணுவாகத்தான் அவரும் இருக்கார் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் அங்கே போய் வழிபாடு செஞ்சுட்டு வரோம் கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதங்களையும் பெறலாம் தீட்சை பெற்ற சைவர்கள் இந்த ஸ்ரீசட கோபத்தை மட்டும் தலையிலே சுமப்பதில்லை இப்போ திருமாலனுடைய பிரசாதங்களை தோல் வரையிலுமாக சுமக்கலாம் அதனால் தான் மாலையே தோலில் போட்டுக்கிறோம் தோல் அளவு வரைக்கும் விஷ்ணு பிரசாதத்தை நாமளும் பெறுவது தவறு கிடையாது இந்த ராஜா தான் பண்ணார் சேர தேசத்தில் அப்போ இருந்த வழக்கம் அனந்தபுர நகரத்திலிருந்து வந்த பிரசாதத்தை தோளில் சுமக்கிறார் ஆனால் சிவாலயத்து பிரசாதத்தை வண்ண சேவடி மணிமுடி வைத்தலின்னு சொல்லி தலையில் கிரீடத்துக்கு மேலே அதை தரிக்கிறார்னு பார்க்குறோம் இதே சிலப்பதிகாரம் சிவபெருமானுக்கு வைத்து அழைக்கக்கூடிய ரொம்ப அழகான ஒரு திருநாமம் என்னென்னா பிறவா யாக்கை பெரியோன் பிறந்தும் இறந்துமாகிற பாடு பெருமானுக்கு கிடையாது மற்றையவர்களெல்லாம் நீங்கள் எந்த தெய்வத்தையும் தெய்வம்னு எதையெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் வழிபடுறீங்களோ எல்லாரும் இத்தனை பிறப்பு பிறந்தார்கள் இத்தனை அவதாரம் செய்தார்கள் இன்னன்னாருக்கு தாய் தந்தையராக இருக்க அவர்களுடைய கர்ப்பத்திலே வாசம் செய்து கர்ப்பவாசமே செய்து வெளில வந்தவர்கள்னு எல்லாம் பார்க்குறோம் மற்ற தெய்வங்களுடைய ஆலயங்களை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அருமுக செவ்வேள் முருகப்பெருமானை சொல்லும் போது அருமுக செவ்வேள்னு சொல்லு பலராமனை சொல்லும் பொழுது வாலியோன் வாலியோன் கோட்டம் நீலமேனி நடியோன் திருமாலை குறிக்கும் பொழுது நீலமேனி நடியோன் இப்படிலாம் சொல்லுது ஆனால் சிவாலயத்தை சொல்லும் பொழுது பிறவா யாக்கை பெரியோன் கோயில் பெரியோன் என்று அழைப்பதனாலே எல்லாருக்கும் தலைவராக விளங்கக்கூடியவர் எல்லா தெய்வங்களுக்கும் மேற்பட்டவராக தலைவராக விளங்கக்கூடியவர் முது முதல்வர் அவர் யாருன்னா பிறந்தும் இறந்துமாகிற அந்த சுழற்சிக்கு அப்பாற்பட்டவர் 